用猎片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出，硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。本节目由邀你一起畅享行动乐趣的伏他林赞助播出。客户发布了一个职位，后天下午交付，七位合作来完成。你这个要求我们是真找不到。对，让他清醒一点。我不同意。我可以投反对票吗？哇，风险我来承担。但我不能接受。OK 啊，我不当 leader， 还失败了。这个团队太难带了。大家的报告格式不一样。就是你没有做过，我做过，那你就听我的。我是 leader， 我,我,我是 leader。这个时候你要拿出来说了 ，leader。马上就是交付时刻了，兵荒马乱的他们。哎呀，投屏，这个完了！哎呀妈呀，尴尬了。比较仓促，确认仓促，临时的加钱，等一下。他们两个就抢着抢着说，这个绝对会给客户一个巨大的负分。在你们心中，觉得谁最有 leadership？ 作为领导者，柔软有余，刚硬不足。真的是没有功劳，只有苦劳。没有。我觉得每一个人身上都有不太适合做 leadership 的地方。leadership 呢，我其实觉得，他会在大家比较慌乱的时候，他能听见每一个人的声音用猎片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出。猎场内外成长百态，欢迎收看优酷独家出品的《猎头职场观察真人秀》。嗨，城市猎人，本节目由优酷安徽卫视共同播出。大家好，我是杨迪，这里是我们猎场观察团的朋友们陪伴大家的第三周啦。嗨，太好，上班了，热情拿出来。嗨，工作了，对，第三周了。前一周已经折磨我们很久了，关于那个食品企业的那个案子哈，不仅折磨我们，也折磨猎头们，迫不及待知道结果。是的，<笑>你们觉得会成功吗？其实按道理来说，四十八小时就客户给你下 brief， 嗯，到你提交合适的候选人，四十八小时在行业里面现在很正常的一个时间。正常的，所以其实四十八小时之内完成这个任务本身，不是什么特别艰难一件事情。在我眼里看来，我觉得它难的是两点：第一个就职位本身，第二个是他们团队本身。嗯，这两大困难造成了他四十八小时内推荐，困难还是比较大。现在一步一步非常接近我们的交付了，但是交付之前估计还有一些非常紧张的一些准备工作，好吧？我们一起来紧张的看一下吧。前台都没了，前台都没了什么？太早了，九点半就来了。早早早早呀，早呀，早呀。早上好，早上不好也不行。哈哈哈哈哈哈！这什么废话文学啊？哎，我再问个问题啊，就那个猎头是没有职业着装的要求的吗？我觉得这样就是传统意义上的猎头，他会西装革履的。对，我觉得他应该跟投行和那个对他跟投行啊，跟律师、跟会计事务所的这些专业的人员类似的着装。但是呢，过去这十几年呢，互联网也带来了一种另类的风潮，就是商务休闲。我商务休闲。<笑>虽然问题比较多，嗯。我觉得大家现在是有一个有一个情绪在，就是这个 case 好难，怎么可能会做成？我实话说，我觉得这个行为是在浪费时间，因为我们相应的就是 HR 的思考逻辑嘛。这个需要时间去重新找，但我相信你一定能做到。我做不到。这个事儿确实无解
。是的，就把它大家从这个里面带出来。对对，转出来。所以一会儿我会把这个事情拎出来说。今天会有几个人跟你请假的？司徒跟我说他下午不在。洛洛不是今天不来吗？我快速给你过背流程吧，你帮我捋一下，因为你这块经验丰富。行，我先第一趴讲的是他们的一些呃价值理念。讲完这一块的话，那我现在请陈总今天来跟我们分享一下，嗯，针对今天这个 case， 我们的这个交付情况做一个汇报，嗯、然后听一下客户对几几个人选的一些 comments。完事儿，客户往前坐吧。我刚才的问，我刚才的问题，你听完了吗？完全没听。听了一半，但我大致清楚你，你有，你有体系化的东西，我在跟你探讨，不然我干干嘛在你身上花这个时间？我一起讲不好吗？能不能给我点建设性意见？嗯，你等我，我我把我的活儿做。你等我呀，等我，你接着协助我把我的活儿。我协助你帮你的活儿，我还有我的活儿要干呢。嗯，你行不行？<笑>走走走走走走走走，给你解决掉。两个人还乐乐呵呵起来了。<笑>每人一个问题，但是这个的话我是前交给到客户的，我希望他有些准备，不至于太突兀。不，有字儿想的有点多。如果说这个情况的话，我提写给陈总，那就相当于是考试答案提写巨头，没有意义。一点钱制都不给他。你以后问每一个客户的问题，你都会提写手机号码？不会，但今天这不是一个汇报吗？我们不能违背我们日常工作中的一切东西。我们这回就是要展示最真实的猎头的工作，保有原则。这也不违背吧？我明白，我知道你的做法，但我的理念是：你之前是这样做的吗？如果不是，这个也给他否了。如果你是这个人 ，OK， 按照你的方式来。我讲的这个东西就是有最 real 的东西，最真实的东西。我哪怕今天陈总。脾气大爆，不爽，因为这个东西。OK， 那也是最真实的。就是你没有做过，我做过，那你就听我的。我明白。如果你做过，我是 leader， 没做过，我是 leader， 没做过，我是 leader。哇哦！这个时候你要拿出来说了 ，leader。不好意思，因为快十一点了，我想要跟你过一下我那个部分，然后这边可以给我留出一点时间。OK，OK、okay, okay.。嗯。leader 压力太大了。任何事情都要拍板哈。嗯，你没有做过的人，你要去指导一个做过的人，那你一定要说服我。我我总结一下你的话、嗯，既然你全都做过，为什么昨天你不站出来呢？你 OK， 我不改，我只是提我的建议。我建议是不是这样做？你 OK， 你到时候这个问题还可以收集。嗯。我、哦、天哪，没想到跟胡小奥有有意见的分歧，不就是个汇报进度吗？现在遇到了一个比较大的问题，大家的报告格式不一样。这个在前期都应该沟通好呀、啊，这是浪费时间。有的时候想不到这么细，我觉得，啊、对吧、嗯？结果最后出现问题了。统一格式美化 PPT， 这是一个特别耗时的工作，而且需要检查的。嗯你那个报告弄完了吗？我正在弄。很着急吗？着急，而且想。行。如<笑>影现在有事情吗 ？OK， 我们现在六份报告是字体各方面完全不一样的，需要统一一个形式出来。好，那我来吧。<笑><笑>楚安，楚安，哎，到了是吗？到一楼了，快去吧。老、啊、师，走走走，我们先过去。你俩先下去。OK OK， 交给你了。那
是开，这是关。哦，不要紧张，放松，呼吸放松。兵荒马乱的他们，哎，我们看的也挺紧张，感觉哈，跟我们要见他们似的，感觉每场会议我们也没缺席过。太累了。<笑>这这边这边，陈总这边这边请。这个陈总，哎你好，你好 ，Hello， 陈总。然后您坐这边，这个对，这边，哦好，对对。川特意给您准备了拿铁咖啡、哦，谢谢，好，好贴心，好贴心，好贴心。我带您，要不用参观一下公司？啊，这些功夫做的很细致吗？对简历没有那么有信心，在别的方面做的非常到位。对对对，就是一先给他安辅助哈。先不需要了吧？就就直接开始吧，我是觉得，好吧。OK， 好，好的，好的，好的，好的，好的，没关系。先简单给大概给陈总介绍一下我们的团队。嗯。那位是我们的高级合伙人 La Queen， 我们中间消费品的高级合伙人 Jean， 是我们的交付顾问周一纯。嗯嗯，你好，陈总。商务借贷的经理胡晓、哦，交付顾问李佳杰。哎，你好。您之前见过我们两个两位客户，客户对接的，所以我是陆泽林和陈纯、哦嗯。对，我们还有一位合伙人叫 Ben， 他在线上。嗯，好，好，好，那我们开始吧。好嘞。一 v 九，你客户会不会压力太大？这么多人来面对他一个。那首先还是挺荣幸啊，陈总今天能够百忙之中来跟我们有这样的一个交流啊。嗯、那今天呢，其实最重要的是我们想要更好的，就是更深入的彼此了解一下对方、嗯。所以下午的那个主题呢，我们会分为以下这几个部分啊、哦嗯。哎呀，投屏！哎，不会又完了啊！等一下这个、啊，哎呀妈呀，尴尬了。这就是叫什么什么定律来着？墨墨菲定律是吧？你越害怕什么，他就越来傻。哎呦，哎呦，开开开，稍等一下，现在这个好像有点卡条。你这个前面就应该是转过好几遍，准备充分才可以。对，这就太尴尬了。其实是不是应该直接就已经都投好了，对不对？直接就是第一页了。对，那起码你得顺嘛，你不能现在才卡。苏醒这时候应该甩脸了吧？我真的甩过脸，我很少甩脸的一个人，就跟那现场的之前已经彩排过的那个调音师，我都说过了。这个比例啊，然后一定要我拿着话筒，第一声一定要出声音。彩排彩排过了哦，然后呢，你看下面很多观众吧，第一声，表情肢体都到位了，没有声音，彩排的意义都不知道在哪里，这样完全浪费了。嗯、这个当时因为我和楚爱也去参观过、嗯，所以当时有一些。去之前和去之后有一些挺明显的一些感受，然后出来也想跟你分享一下对，想就是刚好分享一下。就在我的印象当中，就是食品行业一直是传统的行业，嗯、但是我也看到这个临时博物馆给我的感觉就是，我想要对外去展示，我们一直是在创新的这个路上，一直坚持在走，而且也很重视咱们的这个用户的体验。它有很多关于我们中国文化食品的一些这个传承，包括一些这种讲解。我感觉他根本不想听，他只想赶紧切入正题。所以我觉得这个也是我们这次寻访这个职位过程当中很大的一些亮点。嗯、所以想听听陈总对于我们理解的这些文化，包括用人的理念，有什么可以给我们这些顾问大家一些分享的？的嗯、可以可以。其实我们的用人理念是很简单的，我们是呃主动快乐，以终为始。嗯。嗯很直接啊、嗯嗯，明白。那我们后续的话，然后就给您主要介绍一下我们的寻职位交付情况。好、嗯啊，行，那接下来就交给我的小伙伴。嗯、好嘞，啊，交付环节。好嘞，这个我这个之前挺不成熟的。比较天真，我当时想的时候是，哎呀，这有个 case， 然后一听是零食，大家都吃，然后产品应该比较多，我就跟陈总说，我说四十八小时内交给我们。但交付下来确实感觉到这个，其实这个有难度。嗯。所以一会儿那个我们如果有做的不对的地方，或者是在这个过程当中跟人选啊表达的一些理念有一些不同的，也麻烦您随时指出，然后我们这些顾问也随时调整。嗯嗯，你上来有点心虚啊，预期降低。然后我先讲一下我们这次的一个交付的一个过程。首先的话，我们进行了寻访策略的一些制定。第一个部分的话，我们的寻访策略上的话，从之前跟您沟通的人才的背景、他们的项目经验、他们的能力模型，还有他们的软性素质这些方面，来判断这个人是否符合我们来一份的文化和我们要的这种人才模型。结合着这样的一个人才画像维度，我们对于人才梯队有以下的三种类型的判断：第一个，修实细分领域下面的成熟名人企业。
第二种人形呢，它可能不是修饰品类的，但它是在知名食品行业公司当中担任产品或产品市场总监。第三梯队呢，就是人选过往在修饰行业任职过。可能目前近一年或两年不在这个行业了，这是我们认为的三种这样的人选画像。目前为止好像还行，还 hold 得住啊。结合这样的模像，然后我这边的话就是从两个角度想跟您进行探讨，嗯、也可能不对的地方、嗯，就是您手边这个，这个有两份简历。你们为什么选择六份报告？猎头的价值是在于帮客户去完整这个筛选。然后我现在觉得，其实这里边比较优质的一个简历是这个 D 女士。这个 D 女士是谁准备的这个候选人？肉肉。还有两份是我觉得可以二选一的。从简历上看，他的 run 会更强一点。完了，司徒是不是已经走了？其实我扫了一眼，我觉得最适合的是泽林的这个。我跟你讲，王优势是什么？这个人曾经拒绝过他们家的 offer。不行，这个我觉得得放下。这这个模特有点冒险，有点冒险。我成功操作过这样的 case， 我们也曾功遇到过这样的坑。你曾经拒绝过我，现在呢又通过其他的猎头说可以来聊一聊。那么我会质疑你第二次会不会重新放我的歌词。如果说要展现王叔的话。我们只把曾经两年前的这个事情要解出来。我们甚至不用给他简历，只能口述我手上其实还有这么一个人。如果这个人你感兴趣，我们可以以这个作为 template 去聊。我同意，我同意你。OK， 同意你。啊，这个是我们目前的聊到的，觉得特别优质的人选，您可以看一下。只选择了两份，精简出来了。然后另外的话，也想问一问，就是我们对于这种凤鸟归巢的人选，我们是有一定的包容度在的。对呀、啊，凤鸟归巢，成语用的挺妙啊。先来个词儿。那对于可能有些人选，呃，他之前跟咱们聊过、接触过，但是呢，他可能当时那个契机，他因为一些个人的原因，他没有选择加入。但是后续的话，可能过了一年两年，他想加入了，这样的人选，我们是否也是欢迎的？可以考虑啊，可以考虑的。对啊，因为当初是我们也做过交流嘛。好的，好的，那我有信心再给您呈递一份简历了。那好啊，对，您一起看一看这三份简历。程总知不知道这个人啊？我个人认为他并不知道。哦，他呀？对，哦，您有接触过？哎，圈子就是这么想，圈子就这么想。嗯，这一下信息就不对称了。你你其实并不知道他是怎么想的。对，笑而过。对对。那这三份您最优的会推荐哪一个？哪位？哦，我们目前最想推荐的是王先生。这个有点冒险。不行，这个我觉得不行。对，因为是这样的、嗯，我如果记得没错的话，王先生应该在二零二一年的七月份，嗯，他说他不再想涉及修行临时行领域。记得很清楚。很细节，当时肯定细聊过。当时我跟他探讨过这个问题，嗯、但是他又发现，其实在这个行业内的经验不能轻易放弃。<笑>但他就目前呢，他的这个垂直性和背景，呃，是比较合适的。那就先说说王叔。好呀，好呀，愿意听。这个人选的话，他前期是一直垂直在这个零食修饰的行业内的。他的亮点的话，从教育背景啊、嗯，统招本科，还有这个人的年轻化的感知，包括您提到的那些能力模型管理的经验，然后产品项目的一些经验，然后另外就是他自己的年龄和他对于这个地点。他都是 open 的，还有就是他目前的薪资状况和他的期望的话，也都是在我们的一些可考虑的范围之内的。他有一点傲娇哎，是吧？因为他觉得他自己特别熟悉这个行业，<笑>这种人就有利有弊。<笑>嗯，他对于零食的研究比较明晰的，说实话，他就直接点评了咱们的产品。对，他是有感知的。对，他是有感知的。嗯，你有没有深入他的具体的工作？我感觉现在这个客户其实对这个候选人非常了解，嗯，他其实应该是认可他的专业能力的，但是好像对职业性格上没有那么匹配，嗯
进行再进一步的一个沟通呢？嗯，你刚刚说的只是很感性的一些部分，包括他的薪资啊，包括他的背背景啊，包括他的一些过往的很很粗浅的这个履历的部分。是的，嗯嗯，他职位内部的，我当时跟他主要是探讨，因为时时间我俩聊的有就半个半个小时左右、嗯，时间太少了。那创业这一段经验，跟他目前在浙江的这两段经验能详细分享一下？分享一下。嗯，对对对对。这个我跟他说，下次再沟通。啊、哦，没了解啊，确实的话。如如，而且包括当时，包括关于就是因为初次跟您合作，嗯，所以就展现跟您看一眼这个方向、嗯，重点都放在这儿了。哦，因为我是可能是因为这个岗位的 title 是产品总监嘛，嗯、对吧？是的、嗯。其实我更重要想听的他的对于他的某段经历，嗯，他要做的一些业务思路的这方面的一些了解做了，对对对对对，嗯，明白了。可能这种人的重点一定要放在他拒绝过这个公司之后，然后这一年两年到底又发生了什么，做了什么？对，他想了解。然后接下来，帝女士还是王。那快，你我想跟你说，我明天下午要请个假。哎 ，J， 我我明天上午要请个假。哦，因为负责这两份简历的人都请假了。哎，那应该有分工啊。是这样子，其他两份的话，这个是其他的顾问就是支持的，但是能够参加就是过来跟您见面的互动的顾问有限，还有限，都一为十了。这这个这是不行的。这个绝对会是给给客户一个大减巨大的负分减分项啊。对，大减分。然后这样吧，我来。我我就简单讲讲，因为这两个人我没有自己亲自聊，所以我对他们的背景一定不会特别特别的深入。啊啊嗯、有没有亲自聊的顾问？这样可能这个也是我们这次就是时间上面因为比较仓促，确实比较仓促，所以他们就，所以他们就简单的给我 brief 了一下。喂，司徒，我跟你过一下这个王。然后我现在觉得，其实这里边比较优质的一个简历是这个地女士。这个地女士是谁谁打谁准准备的这个候选人？肉肉，现在在群里边啊，听一下肉肉吧。我实话实说，没有亲自聊的候选人，我是没有底气的。他也不应该在客户面前去说这个话呀。因为作为一个专业的猎头，我一定要自己见过，自己聊过。是是是是是是是。然后包括自己。佳琪，你等一下。佳琪，你等一下。佳琪，你等一下。那个陈总。就是您先看看这两份简历，您有什么想说的？顾问其实对于这个人选的冻结也好啊，呃，专业度也好，其实他在这个前面的顾问评价里有写到。啊，您先通过这个方面帮我们把把关。这份有吗？啊，第一份吗？地女士。地女士没没有写是吗？对啊，地地女士是顾问是没有评价的。完蛋，他以为有，他也没有审查一下。天哪！对，丁女士这个样子，就是丁女士其实现在人在厦门，但是她也不完全说就是不看外面的机会，她待的其实都是咱们内资的公司，然后也做过产品的，不管是研发周期还是新品上市周期，包括销售周期的一些活动。如果这样子的，又是在外地的候选人，咱们如果也 OK 聊的话，其、就、实、是、我们的方向会更加的宽广。这也是我们当时想给您看一下这个简历的一些。就是原因，我我帮他解，跟您再具体解释一下。嗯，是这样子，我这个确实责任挺大的，我担心对不起您。所以，我们内部团队的话，对于这个职位就是还挺着急的。所以我们找了几份，我们不确定这样的人的合适的匹配度是不是您觉得也是 OK 的。所以，这个也是为什么给您分享这个简历的原因。嗯、可能地女士没有生聊是吧？可能地女士没有生聊是吧？对，这个没有生聊，因为离得太远了。嗯。哎呦我天！这么表达真的。你们呃，就是视频或电话也没有聊啊？就视频的话有约他时间，但不过、哦、就确实他那边有点事儿的。当时我们约上，因为四十八小时嘛，我们正常约候选人可能都是在四十八小时左右。就是因为在跟他沟通过程中觉得。
这个人 maybe 是我们可以未来发展的一个方向，就是可以看人的方向。嗯。嗯客户听来全是借口，说实话。真的。嗯、我都挺惊讶的，就是，在我们这个行业。如果你要推荐一份简历给客户，你现在已经第二次接触这个客户，对吧？对。第一次你可以说你看看这个方向对不对，现在是第二次，已经很正式的 present 了，对吧？这个时候，如果你推荐的简历，这些候选人都没有详细的聊过，而且你没有对他评估，而且聊过的顾问不在现场，我觉得这个其实说实话。这可能是一个很少概率的事情，一般不会这么做的。一般客户就直接走了吧，转身就走了。我要是开一个半小时车过来跟他们开会，只得到这样三份简历和这些信息，我肯定会生气的。暴怒啊！<笑>我觉得这个客户非常 nice， <笑>真的非常 nice。<笑>嗯嗯，然后还有一份的话就是，然后这个王女士，我简单讲讲，因为这个确实我没聊，但是从简历上面分析。之前的工作里边有带过团队的经验，就包括整个市场的调研到产品的一些制定，是我觉得可能到了咱们来一份是有一些帮助的。但是，对，但是他跟王老师其实赛赛道上是比较相似的。他们两个就抢着抢着说、哎、，leader 也 leader 不起来，反正就。您看这样，就是您觉得哪些地方是咱们比较顾虑的点？有顾虑的点，嗯。因为是这样的，单看简历可能只是一个表象化的这样一个，一个一个，嗯，对你们对简历的一个分析啊。就这个，其实实话实说，咱们也没有了解的很清楚，因为不是我们聊的、嗯。因为不是我们聊的，我天哪！只要我们其实对于人选的业务的指标、思路它是怎么做的，如何从零到一做起来的、嗯，什么样的创新意识和对产品的熟悉程度，都要了解到。嗯、对。这是我对猎头的一个要求。明白。嗯，好的。这个肯定是我们之后下一步会去摸的比较清楚的。这个肯定是、嗯、我们希望是每一次给你递不同的简历的时候，咱们都能够有面试的产出。对。这样子我们也能碰撞出更多的火花。嗯。所以这一次四十八小时，只要您还满意，那我们就给他下一盘了。<笑>满意吗？呃，怎么说呢？<笑>这也能满意，那容忍度太高了。那那那那我想问一下这，这个对于我之前跟你说的四十八小时之内，先给您一个我们可以看一看，觉得这个方向我们可以再进行深入调整的这个满意度，您觉得我做到了吗？<笑>然后其他的，大家有什么想要再跟陈总去询问的地方？那这样，我来补充一个东西。啊、哦，可以。就第一个想问的是，咱们竞竞品之间可能会存在经验吗？肯定。嗯，好。然后就是聊到候选人，其实我聊了蛮多的。嗯。他们都很担心，说我这样来一份会有点畏手畏脚的。担心说我老板会怎么支持我？我下属的团队，老板会帮我搭建吗？如果我有一些新的东西，能不能揉进来？因为咱们也在创新嘛。嗯。那如果啥都得不到支持，那我为什么要来呢？哎呀，这啊，可质疑好像有一些。那你可以不来呀。我就很好奇，他为什么有那么多为什么？我都疯了。<笑>那如果问您呢？您会怎么回答这个问题？是这样的，就是我们在无论跟老板聊的时候，我们不希望有那么多的提问者，而是我希望去他去带着解决方案去来回答这个问题。嗯嗯 ，OK 了吗？那我我我再问一句，如果都有兴趣的话，咱们会约面吗？什么？约面约面试？可以聊聊，我觉得，嗯，可以聊一下，嗯。然后我加一个问题。嗯就咱们如果 OK 的候选人，那大概预约第一面时间会在一周之内。对，一周之内，一周内，好，一周内。那这样子我们就更好去沟通嘛，是是是就是说，我们也可以提供一个高效的那种印象给到别人。对对，的确是这样的。嗯，好嘞。嗯。然后今天的话，像您刚才提到的这几个人选，我们后续的话会再进行视频或者是面对面的沟通，再聊得更深入一些。哦，对的，这个是我是想对你们提的要求，嗯、就是业务侧的部分务必务必要跟。
，候选人聊透。好的，没、嗯、问题、嗯。我们也希望有质量。好的，并不是在数量上。是的，是的我明白。我我这边，陈总还有什么其他想？这里没有了。好的，<笑>那我们今天到这里吧。好，好，那我们接下来就是请你们这个实习合伙人去到其他会议室复盘，然后我们跟陈总这边会再沟通两句。好嘞，好好,好，谢谢，谢谢。辛苦陈总，周末愉快。辛苦各位啦。那就辛苦陈总啦。嗯、基本上就是没有得到一些自己。非常有用的信息，然后呢 ，leader 好像也没 leader 起来，然后包括胡晓最早之前非常支持，感觉整个会议一句话没有说过。对。然后，李佳杰呢，他感觉小鹿应对不了的场面，他开始尝试着进行一些插画，但是你觉得那个插画算是救场还是挖坑？挖坑，搞不清楚情况。所以我们来分析分析每个人在这个交付汇报里面的一个表现，好不好？啊、来，杜总。哎呀，从哪儿开骂？您<笑>说吧。我跟你讲啊，从第一开始啊，我就特别不爽。PPT 那一刻，你是带入自己是客户了是吧？对，如果知道我是客户的话，我就觉得那一刻的话，我肯定就不开心就、啊、不开心了，特别不开心啊。嗯、然后小鹿的话，我觉得，就是说你说他谦卑嘛，也是谦卑，但确实是没有底气。嗯，因为你就三份简历嘛，我觉得你可以邮件给客户，对吧？或者微信给客户，那别人客户来回的话，我估计也得三个小时、三四个小时加开会。从松江过来的话，松江到浦东。所以我觉得对于客户来讲的话，他是心里很恼火、很生气的。你现在还想挖人过来吗？<笑>在线 Q 一下小鹿，我们需要你。我觉得这个陆泽林啊，作为领导者，呃，柔软有余，刚硬不足，嗯，就是他的这个状态吧。做一个二把手，帮大家梳理没问题，但他作为一把手的时候，该硬的时候要硬，嗯，就是对于一些不合理的要求跟不好的表现，他得先打下去。就第一个，我觉得他的态度上的问题；第二是时间管理上的问题，他在每一个时间节点上没有设置在这个时间节点必须完成的东西。第三个呢，我觉得他对整体局势的估计的不足，就是今天你的核心又是。交简历，但你交简历的人不在，而对此他没有做任何的解决方案，所以我觉得他在用人的方式上、用时间的方式上、目标管理上面全部都出现了问题啊！这个可以看出是领导经验的不足。嗯，那我们赶紧看一下客户对于陆泽林带领的这支团队最后的交付成果满意吗？来。千百次旋转。夜以继日练习，每一次舞台，全天超长待机，以强韧的肌肤，撑起非凡的梦想。凡是林特护身体乳，硬核守护敏感肌，肌肤弹润嫩，让肌肤不凡的力量，见证你非凡的梦想。硬核修护，有我不凡。用裂片找猎头，好工作有枕头。本节目由找工作准准准的裂片独家冠名播出。硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。回来啦，陈总呢？陈总还在里面，你就开始叫了是吧？我很期待，就是下次有项目，你做 team leader， 感受一下小哥的风格。有很多人没有做过 team leader， 我其实想他们。每个人都，我可以辅佐你们每个人。你先树立一下正正常的流程，让我们看一眼。走吧。这个就是没好气儿的说了。嗯。因为我们的这个七位实习合伙人嘛，向您做了一第一期的交付，那也看看陈总这边，就是听了刚才大家的汇报，有没有一些反馈可以给我们？好期待陈总会说什么。<笑>整个场域来说是非常 OK 的，但是，哦，马上就但是了，因为其中有两份候选人是帝女士跟那个王女士的这两位那个猎头没有在场嘛，是他们就确实没有在场，所以你对整个他们汇报的这个结果感受怎么样？有待加强吧，好委婉，真好委婉啊，很委婉了已经。你觉得在整个环节当中还有哪些点你觉得不太够？就是对来一份的了解还是不够。嗯，真不够。嗯、对于整个呃我要招的这个岗位的背景，还是需要再了解的更深刻一下，通透一下。所以其实最开始小鹿的那个思路还是对的。是的嗯
，包括目前的一些商品匹配的渠道这部分，可能需要再做一下准备吧，等于是，嗯。嗯但是从这个职位交付角度来讲，四十八小时是不是还算可以？<笑>按数量来说可以啊。Oh, OK， <笑>那就看后续我们深入聊下来的。啊、uh, ，是的，是的，是的，是的。嗯，明白。那我们看看 Ben 这边对于陈总。那个陈总，我就问你一个问题啊，就是团队作为一个新的供应商，听完以后你会愿意继续跟这个新的供应商合作下去吗？这个问题问的我<笑>。<笑>有点为难。你看，你看，你看，犹豫了。有思考及看答案都有了。<笑>哎，什么时候去奔也可以到我们公司来进一步交流啊？嗯，我避了这个问题。没有明确表达想要合作的意愿哈。已经就是 pass 了。我觉得陈总回避了这个问题。<笑>这边还有问题吗？没有问题了，没有问题了，谢谢陈总。我撤回撤回这句话。<笑>陈总等会让来跟你握手，我请你做一个 tough 的人。好了，他们他们这出来了吗？我们请大家到会议室集合，好吗？好的。我们来 Q 流程了，我来 Q。我也不知道刘晨。各位已经跟客户这边去做了一个访询汇报，你们自己感觉怎么样？挺好的，挺好的，目标达到了。大家好像没有察觉到什么哈。你们的目标是什么？我们目标给客户推到一份客户觉得满意，可以往后聊深入推进的人。嗯、我先跟大家说一下客户的。反馈，我们得到的答案是没有答案，就是需要进一步探讨。嗯嗯，他原话就是这么说吗？是的。嗯，他可能想再看一轮这个面试情况，然后再回答说是否跟我们作为公司跟公司之间来合作。所以这个我觉得是一个中性的回答，不是说就对我们的这个不太满意啊什么的。哎呀妈呀，好乐观呀！我们的目的是说，希望每个人都在每个维度挑战也好，考验也好，都能够有所成长，这才是我们最终的目的。因为刚刚的话，大家之前应该也做过一个互评嘛。看手机，看手机，群里边有消息，互相打分。妈耶，哈，十分钟内完成 ，OK， 先打这个吧。应该大家也很期待这个结果是什么样子的，啊，那我们先来讲一下这个分数最高的，第一名的话是，我觉得他们还是会投给那个小鹿吧，这小鹿是真的是没有功劳，只有苦劳，嗯，是，因为事儿确实咱们好像是没有，至少没有很好的完成，有没有不同的意见？我觉得没有一个人值得扣分。都不得值得拿分。对啊，我觉得把事情办成这个样子，老板不把他们开掉就很不错。<笑>包括陆泽林同学，又<笑><笑>不是小鹿了。<笑><笑>你的小鹿呢？人心啊！<笑>太善变了，太善变了。<笑>来，我们赶紧揭晓一下，到底是谁的贡献值最高？啊，那我们先来讲一下这个分数最高的，第一名的话是。应该八九不离十，小鹿了。陆泽林，啊，就第一名。哦，互投互投，他是个二把手，就你找他去做执行经济是没问题的。对他绝对当不了大经济。<笑><笑>还没入职就被降职了。<笑>他可能在这个节目即将走完他在月华的职业生涯。然后我们来再分享，可能在这次的这个环节当中啊，分数最低的，佳杰吧。分数最低可能我觉得是佳杰，胡晓是最低的。啊啊？为什么？他其实也是做了挺多事情的哈。我想要强调一下，这是你们自己的互评，啊，不代表
客户的评价，也不代表我们三位 leader 的评价。我们也想听听看，你们在你们心中觉得谁在最有 leadership？ 当然，有可能是你们心中最有 leadership 的就是你们的 team leader， 那也有可能是别人，那也有可能是自己。你们可以通过这些维度来看自己和看别人。哦、oh.。我打个样，我就投票了。嗯，最有 leadership 的话，我投司徒一票。啊啊！我觉得他的责任心很重，出于责任心，我投他一票。天哪！我觉得小鹿这下 leadership， 我觉得是除外。Leadership 呢？我其实觉得，他会在大家比较慌乱的时候，其实他能听见每一个人的声音。所以这块我投出来。天哪 ！Leadership 的话，我目前觉得，应该他是投小鹿。没有。啊？我觉得每一个人身上都有不太适合做 leadership 的地方。到我了。那从 leadership 这块来说呢，我觉得这次项目当中，我觉得是小鹿，我能感受他，他非常想做好的这个决心。最有 leadership 的话，我觉得是小哥。这次项目中最有 leadership 的应该是呃小鹿，我的发言完毕。好的，非常感谢大家。我还是希望大家在接下去的工作当中继续加油。谢谢 Ben， 谢谢大家，拜拜拜拜，拜拜 yeah. 拜拜耶。这些东西谁收？我们来收吧，我们来收，来收。这是你的电脑是吧？这我电脑，对我把它收。对着这个电脑张牙舞爪。对啊，<笑>因为我在那里看，我不知道视频打。收到消息了吗？收到收到。没有。小鹿这下 ，emo 了。你想做什么？你有啥困难？你跟我讲。我不一定支持你，但是你做的工作，我有可能支持。我投司徒一票。我没有意见了，小鹿，就你来定吧，我就按照你说的做。我是完全支持你的想法的，因为你的这种大局观对我们未来的合作非常有帮助。我目前觉得没有。如果你的逻辑你能说服我，那我百分百听你的。你的逻辑不能说服我。有 leadership 的应该是小鹿，我能感受他，他非常想做好的这个决心。小鹿也是白干了，现在。<笑>当领导就是这样子的，干得不好的时候，大家都会指责你，你要承担最大的责任，你其实付出的最多，你最努力，压力也最大，但这个就是一个风险与收益的一个一个对等，基于挑战并存。最后团队的内部一个互投哈，小鹿在贡献值分数是最高的，但是在领导能力上面。就基本上没有得到太多的认可，这个很像我们职场上遇到的职场老黄牛，默默的做了很多事情。对对对，零七幺三里面有老黄牛是吧？你看看路虎啊，路虎就是这个路泽林，这真的都是这个路字开头的，真的啊，那个虎子特别的勤勤劳。嗯，我是那种偷懒型的，在后面有时候摸个鱼干嘛的。但是论领导力，哈哈。哦，这陈楚生。<笑><笑>咱们这小鹿哈，责任心还是蛮强的，感觉当当，一片混乱当中，他愿意承担这个责任，所以就是说，从他个人的特质来说，我觉得是很不错的。但我觉得做 leader 这件事情上，他缺乏了一些经验。嗯，对对，我特别认同啊，我还必须得帮小鹿说说话啊。
了，哎，又变小鹿了，因为特别喜欢他，所以可能对他就更加的要求苛刻，你知道吗？爱之深，责之切。对，那我觉得小鹿的话，他说了很多很多的事情，付出了很多很多，只不过是领导力有点弱而已，但是。我觉得，如果他能跟一个好的老板和一个好的导师的话，我觉得这小孩的话是指日可待。有培养空间的哈，嗯。就如果是我的话，我蛮愿意培养这样的人的啊。情绪变化，变化真的好大、啊。<笑>真的好跳跃啊！<笑>没有没有，就看他的长远的发展嘛。你不能因为这一集他表现不好。你不能因为不是我<笑>跟我没关系。什么叫我不能因为？<笑><笑>所以他再进月华娱乐的话，现在又是什么职务了呢？感觉香香给他一个职务，我你给啊，怎么把难题抛给我呢？胡晓也很特别，就是这次的团队那头居然是最后一名，好像有点出乎我们的意料。他们在这个工作里可能找简历、嗯，可能这些特别执行项的工作上，他几乎没有去做特别多的东西，好像被大家感知到、嗯。那么他可能是在他自己认为的就是点播大家的这个层面起到了很大的作用。画龙点睛了。对，所以但这个是不够的。但他其实也是做了挺多事情的哈。但是在一个团队中，真正最有价值的人，一定是就是他的行动直接改变结果、嗯，带来好结果的。所以最终还是要看结果的导向。是的。嗯因为昨天我觉得是一个时间紧，啊，我的情绪是稍微激动了一点。我觉得那个 Jerry 不要不要不要放在心上啊。我这个人就是在做事儿的时候，我就喜欢比较直接的方式。就我们捋出一二三，就马上去做一二三，就不要再迂回、再讨论。这个我觉得讨论是成本，就是需要时间的。Leader， 你的计划如果能从理论上说服我，我是认同你的逻辑的。你要我做什么，我就做什么。曾毅是你可以当 leader， 但是你的事情必须要符合我的逻辑才行。这作为下属，我挺喜欢曾毅的。对，跟我很像，我小时候就这样，就不听领导的，只听自己的。哎，我问你啊，那你跟敢跟领导拍桌子吗？有吗？呃，太敢了。比如说那个，你是我的领导，你是我的老板，嗯、我对他不满意，我会找你的。直接越级找他。对，我会越级，我会越级。那他给你穿小鞋怎么办？我一般都会把他弄走，下场都是他走。<笑>行吧。我接着你的话说啊，就是其实昨天这样，我觉得有点着急。你们选了我做了 leader 以后，我是希望把这事情做好的，这是我的一个目标。但当时我的感受是，我想先捋清楚，然后再跟你们讲。对，咱俩的着急不一样。我就想你赶快去做，然后你就想先捋。对，我想先捋清楚，因为捋不清楚我就没办法分工。然后当时我的感受就是，因为你有些你不认同的理念，所以你会拒绝。然后我就觉得，我作为一个 leader， 我的团队并不认可我，也不支持我。我就觉得我受到了极大的不尊重，所以我当时就有点急了。对对，大家都是想把这个东西尽快搞好，不是什么大事儿。那你们俩干一杯，来吧，干杯，干杯。现在放松了，可以敞开了说了，是越熟越好说很多话。我想提一个建议，嗯、就是。我觉得我们团队有时候沟通的时候太多声音了，就希望有一个人沟通的时候，大家控制一下这个欲望，等别人表达完，我们再表达，好不好？我觉得打断的人三次就禁言他五分钟，可以，对，就禁言。这个真的很着急的。我觉得咱们七个人每一个人的个性都非常鲜明，在团队里面承担的职责都各不相同，但我觉得少了另外任何一个，这可能就不一样了。是任何一个团队中都会有各种各样性格的人。我觉得咱们七个能凑在一起，茫茫人海中再次相遇，都是缘分啊！升华了，升华了，升华了，都是缘分。君子和而不同，好有深度。哦，你要夸两个啊？你继续，您继续。我很会夸的。那肯定是我们俩夸的，是吧？好和谐啊！突然之间，所以这个团队当中有这种非正式的沟通是非常好的。而且吃点东西，确实一下子人都放松了，然后什么有的分歧啊，就通过这种方式来化解了哈。对，像大家日常生活中，如果真的有一个
感觉必须要去化解的分歧，你们用什么方式来化解呢？我首先会先单独沟通一遍，嗯，就是跟每个人知道每一个人发生了什么状况，你的情绪点在哪，嗯，然后我会站在我的角度表达对他的理解以及指出他的问题，嗯，这样子帮助他们大家在一起沟通的时候，先有一个介绍。哦，他是老板的视角，他是说我手下有两个人发生分歧，<笑>别的人跟他基本上没什么分歧，他说了算，<笑><笑>不敢有分歧，把你弄走。<笑>不不不，也有分歧，非常多分歧，哦，特别多分歧。那怎么去处理？吵架呀、啊，就是要有一些激烈的对撞。我有次跟三图吵架，吵到我直接现场喷鼻血，就是、啊。然后呢？结果呢？然后他们继继续说，继续吵，就这样。嗯<笑>苏醒呢？我跟我那几个老伙计，如果大家有分歧的话，就把手机一起拿出来，看看这个礼拜谁涨粉涨得多，听谁的。<笑>真的是用这个方式？反正那是跟大家开玩笑的。其实我们自己的团队里，经纪人会跟我有时候会有一些有一些讨论、嗯，但是不至于分歧，都能达成一致。有时候他说服我，有时候是我说服他，只要能被说服就行。我觉得分歧是一种常态，对、啊，就是只要工作必然出现分歧，就、啊、要不然你就敞开了聊，要不然就喝顿酒糊弄过去，反正就是事儿得过。嗯，所以这一顿火锅宴，我觉得他们几位应该把之前一些矛盾啊也化解掉，然后也相应彼此更加了解和熟悉了。最近怎么样呀？挺好的，我们今天刚吃完火锅，然后我们的项目也还挺有意思的。但是强度有点大，尤其我最近好像皮肤变更敏感了。那你可以试试这个凡士林新出的身体乳。凡士林特护身体乳四号瓶。嗯。正好很适合我这种敏感肌和大干皮的。嗯。它里面含有四桶玻尿酸精粹，保湿效果特别好。好呀，我们再去多买两瓶放家里吧。好的。我觉得他们这种相处模式就很好。工作结束，我回到家里面，然后可以跟爱人一起边聊天边护护肤，用凡士林特护身体乳修护干燥敏感肌肤，真的很放松，对吧？确实是这样的。嗯，接下来又有新的任务等着他们了，好吧？我们一起来看一下，新的一天哈、啊。我们今天肯定就有新的任务了，一定的，好，好紧张啊！<笑>早上好，早，两位美女，<笑>可以，早呀，早呀，早呀，早呀。早呀早呀，早、嗯、早！哎，今天的 Queen 的风格很不一样哦，是吧？我们是不是要发布新任务了？今天是要有新任务吧？哈，等会儿等人来了一起说。已经到齐了，应该。嗯，你们是想要迫不及待新任务就开始对对对对对对对。想要看还有什么更刺激的？是的，是的，是的，<笑>速度。哎，佳姐是什么时候来？她可能不来今天。对，今天还可能请假了，所以一天都不来，不确定，不一定啊。那谁要么去问一下他？我问了，我问了，啊、他可能在休息。对，你看。那请假是怎么请的？妈，就是你们有没有提醒一下他？我觉得我跟他说了，我说按照流程走。不是不是，我们回过头来，自己平常请假怎么请？但是他情况不一样啊，是突发过敏？不是。我们是有编制的，然后他已经自由很久了，他已经没有这种概念了。<笑>但正常，你要想再回到职场，你不得先再适应一下吗？就是你，你跟我们讲没有用，就是你得跟他讲。呃，他现在清醒，等会去找一下他。好的，他乖乖的跟静请过假了，说今天大概不来。喂。哦，好的，好的，好的，好，拜拜，嗯。嗯
哎妈呀！什么意思？来人了！他是新来的哇！我叫拉娜李丽娜，我个人的业绩呢是近八年近两千万，团队的业绩是年关在两千万，人平均业绩是一百万。哇，这么厉害！妈呀，他好像是属于那种踢馆的，是不是？大拿，我还是挺卷自己的，而且我也甘于被卷，每天我都要健身两次。哎呀妈呀，这太自律了。Hello， 大家好，我是拉娜李丽娜，然后大家都叫我拉娜姐。嗯，很高兴跟大家认识。对自我要求太高了。太卷了，这个人。还是要做 C 位呀、啊。我们建议是说，可能你在后期再进入。对，如果现在跟大家做同样的一个项目，其实是对大家的不公平。哇塞，魔王级别的魔王啊！大家已经开始做了两个 case， 已经做了两个 case 了。他感觉已经是合伙人了。不要被气场。Hello， 大家。Hello，Hello。这是拉娜，我们新来的小伙伴。Hello，, Hello 你好，你好，大家好。Hello， 大家好，大家好，你好。然后他的位置还有哪里是空的？这里是空的。还有哪里空吗？只有这一个位置。那那我就正好了，没问题。如果不舒服，到时候再说。对，然后简单给大家做个自我介绍。OK 啊，好的。<笑>我叫拉娜，嗯，大家可以呃叫我丽娜、拉娜都可以。我的工作经历很简单，我过去九年在一家猎奇，专注在人力资源、职能岗位的招聘。哦、嗯， oh. 好的，好的，欢迎。对对，后面通过 case， 然后跟拉娜有更多交流吧。对，嗯，然后也尽快融入他们。哼，眼神躲避，给人吓跑了。好的，你好，你好，拉娜，嗯，你好，应该怎么称呼？ Uh... 这是我的名字哦， oh, 三点水的意，三点水的水。哦、oh, ，Brandy， Brandy， 对，我是 Brandy。哎，小哥有小伙伴来，你去认识一下。哦、oh? ，坐你对面。哦哦，开心死了。哎，正常一点。你好。Hello。哎，小哥眼神。Hey beautiful 了。挺会聊啊，小哥。他怎么变了？感觉。这不会是我说的那个老干部吧？老干部啊，老干部吗 ？H 是这里面比较年长的，对吗？队长，我觉得他有一点老干部的那种简历上面呈现出的气质。不是我，我是干部吗？因为你最开始做 engineering， 然后后来又做芯片半导体这块，然后呢，嗯、呃，看了一下你的爱好啊什么的。修炼，修炼，有点油。嗯，我知道。嗯，我觉得他俩挺配的，配衣服。嗯嗯，我想这个人会不会是老干部？又是 I， 对，嗯，哎，还是很 surprise。眼神是怎么回事啊？盯着他看人。真的，而且面露微笑。真的是盯着他看人。所有人都看出来了。感觉开始恋综了呢，这怎么回事？别恋综了。小哥眼神是变了。没有没有，从来没有看我们的时候有过这种眼神。这块，然后呢，嗯、呃，看了一下你的爱好啊什么的。哇，直接插进来。这个是 Johnny。Johnny， Johnny， 对，然后 Brandy， 对对对，嗯，我是 Romona，Romona， Romona, OK， 你好，你好 ，Romona， 太可爱了 ，Romona， Romona 是年龄最小的那位，对吧？对因为我看过每个人的 profile，、嗯、那眼睛扫到了，那这位是？我是 Jelly，Jelly， 哦，对，陆泽林，是的 ，OK， Jelly， 你,你好，你好，你好 ，Nico， 你好 ，Hello，Hello，Shanky， 你好，我是 Lana， 娜娜，你好，你好，你好，你,好你,好你说粤语吗？是，还 OK， 哦、oh, ，OK， 好好，<笑>你说普通话真好，好好。是新来的小伙伴啊，你好你好，请大家多多关照，因为我是新人，我是后辈，现在啊，后面可以吃一起吃饭再认识吧。
哇，这个气场太厉害。他虽然是后面加入的新人，但是完全没有那种陌生感觉，非常的大方哈。对，因为很多人在加入一个新的团队的时候，会比较焦虑如何快速破冰这件事情。但是你看丽娜，她来的时候呢，就非常大方，非常真诚的给大家做自我介绍，也问候每一个人。所以我们的微博征集活动呢，职场啊，我想问问，里面也有朋友遇到了类似的问题，所以想跟大家聊一下，如果一个新人到了一个新的团体，如何快速的破冰？你问这个，我问我是不是有点不太合适？<笑>因为你也要有的时候，比如说一些工作场合，可能想办法也要进行一些破冰。是，呃，真诚吧，你真诚比较重要、嗯。呃，如果你是慢热的性格的话，就是一点一点真诚的展现你自己本来的性格吧。因为你应该不太会是主动说话的那个，对，除非是全场人都没有人主动说话，那我可能才会主动。那是,那是怎样一个场面才把你们混的弄到一起？全场都没有一个主动说话的人，看电影吧，可能是。<笑><笑>看电影的时候有需要做到破冰这件事情吗？<笑>其实我觉得有一个点李丽娜做特别好是什么？她即使自己特别的强大，嗯，但是她还是保持一种谦逊。对对,对对对，去跟别人去互动，我觉得这点是新人一定要去学会的。感觉他的加入会对现有的局面产生一个特别大的变化。我觉得终于解决了他们团队没有 leader 的问题，<笑>天降 leader， 对不对？如果假设这个团队成立的时间比较长的话，嗯、空降一个也未必是好事情。对，你比如说，如果是对杨天真来讲的话，可能。出来空降一个领导，领导的话，你会把他空投出去？我会先看他的能力，我服不服、嗯？如果服的话，我会跟他好好合作，嗯、因为我毕竟也希望结果好、嗯。如果他这个人能力非常一般，甚至人品不好的话，我肯定是第一时间把他搞走。这种一般都会比较有两极化。对，你前面的一波人已经有默契了，甚至有一些这个革命感情了，然后突然来一个人，要不然就是不太行，或者大家都比较排斥他，他可能就。昙花一现，要不然就很牛，就服众了，大家都会服他，他会成为一个特别大的存在感的这样的一个人。因为新的实习合伙人已经加入了，接下来又到了我们非常熟悉的任务发布环节。这一次有八个我们的猎头会迎来怎么样的挑战呢？一起来看。用猎片找猎头，好工作有枕头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出。然后 case 来了，哦， case， 好好，太好了。就我们刚刚接到三个来自不同行业的客户给到的对应的一个 case。明天十一点的时候，你们针对这三个 case 啊，每个可以选一个 case 进行行言和对应的职位分析。戴老师，行言是个啥？从字面去分析就是行业研究。嗯，那如果你是做猎头的话，你做行业研究就是为。这个行业里面有多少家客户？那每家客户的职位里面有多少人是适合的？然后这个行业这个人才是结构长啥样？是从这个行业内部找人呢，还是从别的行业里面去挖人进来？就是这样的一些分析。补充一下啊，明天的汇报时间是八分钟，跟我们开放麦时间一样长。做完行业汇报了以后呢，<笑>我们会三个 leader 选出对应的三个，可以去对应负责这三个 case 的 case leader。然后这三个人可以自己去配对自己的组员，进行具体的职位交付。这个 case 结束了以后，是有几个人进入待定区？哇，待定区，要淘汰人的，就是若干个，若干个待定，一来就很刺激。他好像没有什么大表情哈，丽娜，情绪稳定。就是你说的三个不同的 case，、嗯、然后我们要做每个人做三个，对吗？选一个，选一个就可以。哦，对对对 ，OK。那我可以我一个人做三个吗？好的，你如果愿意，但是也可以，但是 present 只能是一个。啊，那就还是只能做一个。嗯。那我这个东西放这边，然后你们自己看一下，分一下吧。有限制吗？这个就比较 open 的啊。他已经自己带入自己是一个 leader 了。<笑> She is a leader。对。三个三个行业三个职位。他坐在那儿就像个 leader， 但其实没有那个丽娜。本身的那个专业，他是做人力资源的。你对哪个感兴趣？我做这个，那你家。绿茶。我要做这个。绿茶。你做哪个
。我还没看好，但是我会觉得这个智能驾驶感，算法工程师。完了，那咱仨是各个三个不同的 team， 好。没关系，不是让你选出一个，然后你再去做，可以重新组合呀。想跟你一组了啦，我也想，<笑>还有机会了啦。这里的 WiFi 密码不对的 ，WiFi 密码交给我。行、哦，我的天哪，受得了吗？这个交给我，<笑>上个 WiFi 搞得跟拯救世界一样。Just the WiFi man， 救命啊！没有必要这么酷，主要是。你看账号，我看一下你登的哪个。嗯。哪个？他为什么需要过去？不需要，直接给他发一个就行了。好，我刚才发你。哦，好，我来看一下，谢谢。可以了。OK。肯定大家第一个肯定是都是从新媒体运营官都不用问对吧？第二个雇主品牌，然后感知沙发预计是明天会被淘汰的一个职位。哎呀，你看打从丽娜来了，她每天脸上就笑啊。你你是写到哪里的？我是做 HR 的，所以这三个跟我自己本身的专业是没有关系的。组队。啊？组队。他真的很直接。芯片半导体嘛，对吧？比较多。房地产。啊、哦，房地产是我最想学习的，因为我带了个房地产团队，但刚刚孵化。一起看，我正在学习。真的。哇。有一位大神。房胜桃。哦，房老师写的，厉害厉害厉害厉害厉害。对，谢谢谢谢谢谢。你要学哪个？没有。啊。你要学哪个？呃。我真的是够了。他为什么表情？他就是这样子。不出意外的话，雇主品牌已经在散发荷尔蒙了。不出意外的话，会这个吧？你建议跟我选一个吗？你建议跟我选一个吗？来来来，我喜欢跟你选一个。这个回答不妙，也太主动了。以前看他是哇哦猎头，现在看他是呵呵男人。<笑> OK 吗 ？OK， 我们就说定了哦。哦哎呀，哎呀，没说定，没说定。你你擅长是这个吗？你想做这个？我不擅长，但我感觉学这个的人少，想学习一下这个东西。嗯、汽车嘛，汽车行业。对。旁边的受不了了，<笑>这个桌上明明是有四个人的。真好，小哥现在。哎呀，小哥现在像个花蝴蝶。招蜂引蝶。花蝴蝶。<笑>花蝴蝶。谁？小哥。小哥。帅气的小哥。小哥。他这儿有猎聘账号吗？我去猎聘上找找他们的招聘信息。但是丽娜好像没怎么接招，是不是？表情都一直很严肃。你确定选这个了哈？我大概率想选这个。你要跟我一起吗？可以啊。嗯，耶、yeah。<笑>你干嘛？你吃瓜群众，你不？我我，你跟这瓜吃的也太响亮了。我看一下节目名字，我们对吗？所有观察节目观察到最后都是恋综啊，真的是好奇怪啊！今天最后的猜测是投心动嘉宾吗？<笑>你要跟我一起吗？啊，建议跟我们一起吗？什么呀？我什么都不懂，真的，嗯，就这么就定了，嗯，啊，嗯，你的说服能力很强啊！我建议你们可以再想想，再再考虑考虑。你不考虑考虑？我现在在考虑考虑，<笑>我研究一下。这个技术这个岗位，这家公司你接触过吗？没有，没有。OK， 它和我们芯片还不太一样。嗯，就是现学有一点点，我觉得吃力是吧？有一点点吃力，说实话。小哥挑战的这个真的是，稍微看一下我已经饿。他表情，你看这才是平时他的表情。对，哎呀，男人是有两副面孔的。当然了。我需要有手机支持，才知道我能选哪个。小哥，嗯，有什么建议吗？啊，我看我看这东东。好久没联系了。对。猎头没有做不了的岗位。嗯
，只是在这样一个环境下，涉及到比如说就一个转型放在你面前，你更想选哪一点？其实他考验的有时候不是你做这个单子是怎么样的，他有可能考验你是是你怎么学东学东西的，在选择面前你是怎样的一个态度？明白，明白。其实这个问题我当时经历过，嗯。我做一个职位做垂直，没问题。做了这个职位的上下游。那你其实我跟你说，你要是做上下游的话，那你最适合的其实是这个。嗯。我现在也觉得，因为他的是这样子，因为这个职位他的很多的指标都是硬性的。是这样的。对，我其实之前做转型都是一脑子就扎进去就做了，根本就没有做什么行业分析，我为什么要做这个？其实我们不用着急着写很多报告，报告了哥们儿，其实都没有问题，没有没有没有必要的呢。其实关键是，其实看明天怎么分发。谢谢，我明白。了解，嗯，也是。胡晓现在冲着边上说话，跟冲前面说话都是两种态度，是吧？猎头没有做不了的职业，你想选哪个？<笑>可能要把三个职位都做一下 research。哇，这个也太专业了吧 ！Hello， 我拉娜，是想问一下你，那马氏有没有一些新的一些信息，我可以新了解一下的？哎 ，Dolphin， 我拉娜，现在自动驾驶这一块啊，就费这边做的怎么样呢？ Okay. 哎 ，Hello， 我也是，嗯，想请教一下，算法工程师这块我不是特别的了解，不是很专业嘛。对感知视觉这块，比如说汽车领域的，你是怎么看的？整个的作战状态就不一样。选什么？哦，时间有限，选我自己的擅长吧。链家的那个。嗯，对。我是比较倾向于链家的这一个，有意思，比较新。链家是吗？嗯。嗯私聊了，他很主动的在沟通、啊。时间太短了。嗯。嗯还是选一个自己相对有点经验的吧。嗯，这个属于 job type 有经验。嗯，但是公司不，不太对，不太熟。嗯，嗯我我也是一直在查一些这些信息。对，所以我我想先听听你的想法。你是觉得我们两个需要怎么样一些合作吗？嗯，是这样啊。就首先，给你看一个，我的思路是什么？看一下跟你是不是比较匹配一些。嗯。嗯就是关于明天的对对进展汇报的对,对，还有整个我们跳出明天进展汇报，我们去看整个职位的交付。嗯，我觉得我现在想要的点呢有点多，后来梳理了一下，最想要的点其实是我希望能够去做一个 leader。哇哦，他直接提出来了。可能我的架构啊，大概初步就是，嗯、呃，我对公司的研究，对职位的研究，嗯、这个里面包括企业的，也包括 HR 专业上面的，这个是两。嗯下一步的话，就是我们要去确认这个岗位所有的 KDI，、嗯、可能是明天上午十一点，我们 present 完，然后下午我们就开始组队完成，然后就开始电话去约客户拜访，可以跟客户约一个，比如说十四号的时间，嗯，越快越好哈。对，等于我们在十五号要出这个 short list 的，我要告诉大家的是，我们就是正儿八经要交付这个岗位。嗯嗯，没错，是这样的。嗯。要不先各自准备、嗯，然后明天早晨过来，嗯，可以一起碰一下。好，好的，好清晰、哦，谢谢。对，他有 leadership， 这 leader 已经自然呈现了。干饭，又干饭。<笑> OK， 吃午饭吗？他们去吃。看一下会不会邀约，带一个我吧。跟我走。走。哇<笑>天他那个眼神啊，有哎。哎，你好，我这边是猎头顾问，然后蒙娜，现在方便吗？我其实想过来打听你一个问题嘛，因为我们其实也是在帮，就是你们这个部门招人。哦，这样的是吧？行，我反正你要是方便说的话，我就直接问你可以，你不方便是吧？啊，行，拜拜，嗯。<笑>这姑娘真的是很卖力，很能干，有自己做事的思路，单兵作战能力很强
。啥任务呀？那群，你们三个东西选一个，做一个你觉得怎么做这个职位的思路报告。你就确定一个了吗，柔柔？我 Fred 的 PPT 都做完了。啊？你 PPT 都做完了？那你当我 leader 吧。好，你让我躺吧。谢谢 leader。我去猎聘上找找这些候选人的联系方式吧。呃，我是猎聘上看到你简历嘛，然后想问一下现在有没有在 Open 开新机会？哦，我是在那个猎聘上找工作来着。他其实就是一个新媒体的运营的负责人这么一个概念。对对对，有点这种类似的，然后可能会跟直播比相关。哎，怎么那个 Brandy 已经开始在招人了？他试一下可能。嗯，对。喂，哎 e l e n h e l l o 嗯 ，Hello e l e n 呃呃，我是呃 Lana， 然后呢、嗯、是呃 Stephanie， 就是做 HR function 的 Stephanie， 把你推荐给我的，我也是做 HR 职能岗位的猎头。嗯嗯、那么就是你会觉得对，您好，您好，很高兴认识。然后是这样，我也是有一个岗位，想问问看你会不会感兴趣的？嗯嗯。嗯嗯，因为这两年其实，呃，面对的一个人才发展挑战完全不一样嘛。那这个 branding 在现实现刻下面怎么去，嗯、呃，做一些调整？可能原传统的打法是这个李丽娜太厉害了。那可能她的这个技巧很娴熟。我怎么在了解这个宠物市场在中国的起伏啊？我真的是服了。<笑>我们最后都变成了宠物行业的专家。主要是我的 PPT 写的很差。这个 PPT 不要求美观吧？随便你。我，我看看你的呢，再看一眼。你别看我的呢。不是，我有点不懂了。我也在想这种类似的东西。多少有点竞争的感觉，行不行啊？大姐，你卷死人吧！你三十多页。三十多页啊！我才十页。哦，感觉佳杰好像确实是，就是自由职业的一段时间。嗯，他好像现在是最不适应上班的这个。烦死了！你还看看我呢。我看，看，男大风格。我明天去做那个，我去争取一下，宝宝们，我争取一下做 leader。没人想 leader。然后把你招入会下。但是我也只是就是有这么一个美好的愿景而已。加油，看看大家谁当 leader 好吧？来，内部竞争。不是，不不，内部就不用竞争了。我只是我当 leader 唯一的目的就是为了把你招到我麾下。<笑>是啊，但是这个也很有趣啊，你懂吗？好歹花了时间做的呢。你的 PPT 做完了？我准备就这么做，明天早上再改改吧。没事，你还有时间呢，明天早上到下午四点。下午四点不是十一点吗？十一点。明天十一点啊？对啊。哦，原来是十一点啊。哦。哎，我怎么头晕了？现在是十一点，我还以为到下午四点呢。楚爱不是来之前大魔头一样的吗？现在都有点看不到了。因为有一个比他更魔的。哎，别卷了，你们一个一个收着，我不做了，我不做了，然后一个一个就那疯狂的做，烦死。啊啊！毕竟大家都是猎头啊，开玩笑的。哟，你们干嘛呢？下班了。肉肉，我一天好的不跟你学，就跟你学会这些。哼，你走了，你做完了，还没做完。他都玩了半个小时了，当然做完了。做没做完我就走，明天见，拜拜拜拜，走了好，拜拜拜拜，明天见。
，我先捋了个框架。我一直以为是下午四点，明天我想说，嗯，还有什么？每天上午十一点。老最近老是有点脑抽。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我也走了。拜拜，拜拜。明天见，拜。走过来，等等我哈。楚爱、哎，只有楚爱还在哈。一个新的任务又开始了哈。但是刚刚看到大家做彼此的行业 PPT 的时候，每个人的工作风格还是非常的不一样。像行动非常快的就是曾毅和丽娜他们，就是、小鹿和司徒可能整理整理的一些相关资料啊什么的，相对来说还是比较严谨。是。稍微有点拖拖拉拉的，就是楚爱，因为一一开始没搞清楚交稿的一个时间。还有佳杰，他也属于一个门派，叫做摸鱼派。<笑>他一直问别人说，这个 PPT 是不是不需要做的过于精美？他是准时下班派。所以从这个角度，你们有没有分分析过自己工作属于哪个派别呢？我是今天的工作必须得今天完成的那种，就争议这种啊，我会比较快，因为我是属于行动派。来了以后，这个工作肯定就放在第一位了，对吧？就基本上我在睡觉之前，我所有的微信啊什么东西，全部得。回完邮件回完，我才能去睡觉啊！我是属于工作这一阵子就只工作，玩就纯玩，给自己设定好一个时间段。对，但我玩的时间比较多。<笑>啊、挺好、啊，玩这件事情绝不拖延。哎，不拖延，我我我我干啥也都不拖延。如果你出去玩的时候，别人跟你发工作的微信和邮件，那你回吗？呃，紧急状况，特别紧急状况会回，除了紧急状况之外，所有都不回。啊、不回，不回。而且我会把微信名称改成“杨天真在度假”，<笑>就已经提示过你了，应该怎么处理这件事情啊？那好吧，第一天的忙碌已经结束了，第二天就要进行我们的汇报了，看一下各位的汇报会不会成功呢？来，已经十一点嘞，哇，我好紧张哦！啊 ，Hello，Hello。Hello, hello. 早，早。要不你来计时吧，他看得到。好的。好了吗？在开始之前，我先啊，你说，简单开个场。好。我们今天做的是哈、啊、行业的研究和职位的分析，这个部分是至关重要的，对于未来我们的职位的交付，以及是说我们跟。客户和候选人沟通的时候，都有很多的一些客观的啊市场的一些依据，而不是只是说我们凭着 feeling 来去做很多的一些事情。所以我非常期待着各位今天有一个很好的表现。好，链家，链家要来了，这个好链家呀。哦，对你今天穿的也很绿。我今天就是有一些小巧思。可以，可以，可以。很链子啊。嗯<笑>、呃，我们那我们现在扭扭蛋扭蛋。好的。那我今天呢，主要是针对链家来进行一次行业调研以及我的这个职位分析报告。我的内容呢分成三块，第一是我的优势。第二，我对职位的理解；第三，我的方案是什么？我今天会分享四大块内容，一个是行业研究，第二是关于公司的一些信息，第三是职位人才画像的初步建立，第四是职位的一个交付计划。第三产业在国内的生产总值的占比为百分之五十二点八的占比，而房地产行行业呢，在第三产业中的贡献率为二十点八。那其实二零二二年北京链家就共成交了七万多套房子。可以看出，其实链家在整个中介行业来说，它的一个二手房的市场占比是份额是非常大的。司徒这边很棒，条理非常清晰，包括到行业的洞察，包括数据的分享，我觉得都很不错。
拉娜这边的话呢，给人印象特别深刻，在里面展示了很多自己去探店之后的一些感受。那我们说到体验，然后我想我要去探店，对吧？我探店了五家，就非常有幸。正好抓到一个小哥哈，我觉得。Hello， 大家晚上好，现在是晚上的十点十五分。然后呢，我入狱了，嗯、呃，这位链家的小哥，你觉得你在链家幸福吗？嗯、呃，我觉得算是幸福。嗯嗯、呃，觉得企业的文化是什么？我很感动，他在后续去做一些访谈，这个是让我们非常震惊的和 surprise 的一个部分。一个传统，一个创新吧。但你们两位的展示是不是合作的？是有一些合作在里面，有一些小思想碰撞。对，嗯，好的，下一位。这个竞争相对激烈一点哈，人多。好，一位开始。好的，我的这一次汇报主要会针对我对于这个呃职位的思路理解，然后我自己给自己定的 action plan， 然后它的组织架构的话，其实。是非常帮助我们做这个职位的定位的，因为 Mars 它四总共有四个事业部 ，Kingship 它是在宠物护理这个事业部里面的一个 BU， 然后这个是我的呃本次搜寻的重点，因为我觉得市场信息在前期积累是对于这个行业的理解非常重要的。文字过多了，看不过来，嗯，稍微可以再提炼的更好一点，不像个 PPT 哈，它是个 paper， 它像它的演讲稿。然后以后医疗体系会更成熟，会更细分化，是不是可以开一些新的玩法？比如说宠物溯源，就是它祖上八辈是什么血统的？你要去做 C 端的话，你的转化和逻辑是什么样的？我的一个候选人跟我讲的一个就是他自己的渠道，我还可以继续继续吗？不好意思，应该是不行，不可以，<笑>真的不可以吗？嗯。好的。哎，你看又没准备好，应该是没有把他的重点讲。其实没有自己多做几遍练习。我觉嗯。我可不当这坏人，你来扭。<笑>下一位。到啊，到我了。哎 ，Brandy， 有点讽刺。<笑>气死我了！连接 WiFi， 连那个安卓。设备小达人又开始出手了，交给我。WiFi 连上。来了，专家上上班了。是这个吗？嗯。你讲的特别的细致。真的，我应该我应该排练一下，都没想到，我最重要的放在最后，好，没事，还有后面。哇，投屏！如果这会儿已经计时算进去，就太耽误事了。我觉得他们应该把所有的文件放在一一部电脑上。哎，不是，这等待的时间我都能讲完了，你气死我了你！<笑>时间真的是，我意难平啊！我现在发给我啊！现在开始搞事情，看谁不顺眼，给他少一分钟。<笑>心态还是不错。要不我们现在开始计时吧？啊，现在就计时了。<笑>下一个先上来吧，谁先顶上来吧？你投一下我的吧，看能不能。就最后我的 PPT 是毛坯房，大家不要介意啊。没关系，都在缝里呢。计时吧。啊、哦，好的好的，你五分钟应该就够了吧？我跟大家，哎，这个又划不动。求助我。啊，求求你，<笑>就是简单介绍一下，因为我可能跟大家思路会不太一样。那这个公司信息呢，是刚刚大家都涉及到了，我就节约点时间。下一页。咱们有一点二亿的宠物家庭里边，其实渗透率还是比较低的，在百分之二十一的这个比例。所以下一页，马氏确实在近几年是占有一个比较好的比例。下，这个就是一九八零年到现在的一个变化。下一页吧，再下一页，这些都比较简单。下一页，下一页。
，下，再下一页。那就证明这个职位和传统职位是不一样的。再下一页。<笑>下一页几位导师坐在里面，<笑>就没了。<笑>我笑了，来上一页，那我就靠自己讲啦。那我在心里说这个职位上面的一些想法，就是首先，如果你是一个有外资背景，他的 PPT 里看到了最多的数据，但是呢放的太快了。下一页吧，下，下一页。这个东西我既然做了，我想表达什么，还是要呈现给观众。然后楚爱这边的话，内容很多，但是没有听到我特别想听的部分。在去年的时候，我们整个宠物经济行业规模其实高达了四千九百三十六亿。为什么会有这样的数据呢？一个就是单身经济，在我们爷爷奶奶那个年代，就是很粗放式的，随便我吃什么他就吃什么。但现在不一样了，因为宠物对我们来说是家人，是朋友。最后我是听不到重点是什么。结构框架是很完整的，但是前面的分析占大头，导致在真正的职位上面有一点小的遗憾。平均月薪情况，我们可以轻易的看到新媒体到了吗？到了啊！好，就下一个。是我惹毛奶。那你好，大家好。哎，开始计时了吗？给给你多三十秒。好，开始。嗯、呃，我将会从这个公司概况、包括宠物行业的分析以及这个职位的分析三个方面来介绍。Mars China 这个牌子，我们其实每个人都很熟悉，因为它其实是有一个集团性质的公司，他们有优越的工作环境，曾经六次获得大中华区最佳职场的称号。这个可以是我们跟候选人去介绍 Mars 是一家什么样的公司，我们可以用到这些数据。这是有价值。增益的开场让我眼前一亮 ，PPT 做的非常专业，包括逻辑的呈现各方面都很不错，然后整个表达也非常的顺畅。在二零一七年到二零二一年期间，大概是这十个品牌是在中国占有着前几名的这个市场份额。在职位需求的解读上面，我认为最重要的是这个职位需求非常强的直播策略的一个能力。那如果直接按照细节来分的话，那我就直接去挖竞品公司。整体员工年轻化趋势比较明显。我我 s i 是三到五年工作经验，两年稳定的工作背景，两年以上新媒体直播策划经验，以及独立负责过直播策划。大概这是我全部的 trait。谢谢。哇，孙毅真的厉害，所以他可以说出单打独斗那种话。他最快速度完成他的 PPT， 然后讲解也非常之清晰。他个人是有能能力的。对他出来以后 ，BGM 都变了。他像一个年轻的强者。杨天真，把他挖出来，然后我们投他。投他<笑>好棒啊！我的 PPT 能见人吗？我的毛披发，我应该差不多就是七分多钟。哎，长挺好的，厉害。来合众。哦。哎，小高，嗯，我来确认一下这个任务是不是最后。分完组员了以后，最后也是要交付 case。你嗯，学了一个行业，学了一个职位，是，你一个人完不成。对，你要搭一支团队。嗯，你怎么去把行业也就投，让大家都愿意跟着你一起去做这个行业？明白。所以还是要从那个猎头做单的那个宏观一点的视角去看这个问题。嗯。给大家带来自动驾驶行业研究报告。第一个板块的话，让大家了解一下自动驾驶及它的这个行业的一个发展概况。其实整体的中国的这个汽车行业还是很有韧性和活力的。这是我们目前整个汽车相关驾驶的五个等级 ，L 一是对方向盘，还有加减速的操作会提供一定的帮助。L 二的话是你的行车，你现在手。脱离方向盘的时候的话，它可以保证你不踩到实线。前面的部分关于这个行业的情况啊，包括自动驾驶的一些应用场景啊，这些东西太细了。胡晓给我的感受是市场调研专家，泽林的话给我的感受是 project manager。算法工程师的职位，目前在市场的话，它可能一般都是基于三十到五十 K 这样的一个薪资范畴。我给我们列了三个指向，只要我们做到这三点，我觉得我们这个项目就完成了。人员分工是这样子的：一个项目的总负责人，项目的周期因为时间比较紧凑，是十三号到十五号。项目的进度的话，我分为了几个分支，四个分支。
，时间节点、内容很多，安排的很好，但感觉就是项目经理，两位感觉定位不是特别清晰。好，谢谢大家，谢谢老师。好的，我们的行研调查已经结束了哈，你们觉得谁可以为你的公司进行一个后续的行研调查？嗯、呃，那个丽娜和曾毅吧。曾毅，嗯，我觉得他们都是属于思路非常清晰，然后有创意，然后切入点比较好。我觉得你做任何一个事情，你得找发力点。嗯，比如说丽娜里面找了一个小哥拍视频，他马上就让你上上情感了。这个就是聪明，然后有全局观，又能找抓细节。因为你自己在你的行业里面说的天花乱坠，比不上你真的找一个当事人，在那边现身说法、嗯，你反而对他这个 PPT 有非常深刻的一个记忆哈。杜总呢？嗯，要挖谁？呃，首先的话啊，我觉得争议的话肯定得挖出来。我儿媳妇还真挖。对。<笑>你还记得大明湖畔的小鹿吗？<笑>小鹿的话，这一趴的话，真的，巾帼英雄啊，女生还是强一些。争议的话，我觉得专业性很强，而且。只有二十四岁嘛，后生可畏、嗯。我觉得他后面的话前途无量、嗯。那如果有机会的话，在这里再 Q 一下啊，就说，曾<笑>毅小妹妹，如果你要创业的话，那我特别愿意做你的天使投资人。哇塞！对，我现在有点质疑你来这个节目的真正目的。两百万再加三百万，两期。<笑>当年我得到了两百万，后续又补了三百万，接下来未来的五百万有可能就由你投出，对吧？对。我愿意啊！我觉得他的，他的真的是前途有潜质，对，有潜质的、嗯、做事。尽管个性了一点啊，但我觉得创业者的话本身就需要个性，然后跟别人的想法不太一样。录下来了哈，这些话都，我待会儿期待有未来的录制会不会有一些不一样的地方哈？再看两期啊。我们上一期其实没有进行一个竞猜，接下来又到了大家想要竞猜的时候了，要不要搏一搏？好不好？我们先先上黑板。开始竞猜之前呢，我还是要给屏幕前的各位观众朋友讲一下我们的规则啊，因为八位选手在二十八天会经受不同任务的考核，那对应我们每个人手里呢有二十八颗星星，我们会在选手任务的关键节点进行一个竞猜。今天选手们的任务呢是分组汇报，选择三个组长的一个名额，所以我们要升级一下赛制，大家要选择出三位。你们觉得可能当这个 leader 的一个名单，一个一个来啊，先生姐，多少票？呃，我一颗一颗一颗。哎呀妈呀，太小气了！我就是这么小气，来吧，曾毅、丽娜和那个啊胡晓，分别投多少？胡晓投多少？都都一个，都一个。你有那么多一颗星？没有，就一共一个。我我下注是下在我对不对上面吗？对，我下几颗都可以，我不用给每个人都下呀。一哦，你就是一共拿出一，可以一共拿出一颗星，投给这三个人。下在我的这个判断上，我下的不是哪一个人，我下的是我的判断。突然之间这么省了，我的逻辑非常清晰。行，也就意味着你一共拿出一颗星投给他们三位，对对对对好吧、哎？而且我肯定我就我我我跟天真是一样的。而且我觉得我们所有人会投一样的，我也觉得，我也觉得，连理由都一样，无非就是那个胡晓跟那谁小，那个鹿吧。但是小鹿就当过组长了，这次就是那个小鹿也不可能再会有票数啊。对啊，一模一样，我觉得。我我不行，我有一个不同的意见。哦，我我还我还是得支持一下我们家小鹿，我觉得他真的主要是想来他来我们公司，得表达诚意。对，表达诚意，我给他个两个星。诚意。真少，<笑>好，别的呢？这还用说吗？曾毅和丽娜毫无悬念呢。我我跟天真投了一模一样，每个投四个吧，十二颗。我跟天真一样，我我也我也我就一个，我就一个。我也只投一个。<笑><笑>你大半天好不好？<笑>我们在这讨论的热火团队一毛两毛的，我真的不想往上写。<笑>这又不是拿你们的工资。苏醒，请。头上啊，真的，一模一样，理由都一样。是一吗？对，我给一。该我了，我还要思考一下了。<笑>好难。你跟个四票，这样我们四个人好分。我一共拿出四颗星，好不好？好一共拿出四颗星。对对对一共拿出四颗星，可以。我这儿来一点。四行吗？可以，可以。我这个四是一共拿出四。好的，大家都各自给出了自己支持的一个星星的数量。接下来看一下我们最终的结果是不是和我们猜的一样呢
来选 leader 吧。<笑>我先说我的想法啊，就是在那个 Mars 上面，不管人数，但是我想推肉肉当 leader。呃，我的观察是，他一个人个人表现是非常突出的，但是在团队上面，因为他没有被。扛到那个要承担那个角色上面、嗯嗯，所以他其实，在前两次里面会有一些声音出来，所以希望把他推到 leader， 让他去看，成为一个担当者，他是怎么去推动下面人做事情的。嗯、然后第二个 case 是那个链家，我想推，然后在合众上面，我想推。谁没说？还不说？还不说？<笑>我有种预感，我觉得肉肉是 leader， 我觉得他是、啊。他肯定是啊。好，大家把手边的工作先放一放，我来公布一下这个结果。啊，首先从 Mars 这个 project， 啊，我们的选择是是曾毅来做这个 leader。啊，哇，曾毅，无可争议。从合众这个项目的话，我们会选择来了。胡晓，胡晓，哦，胡晓的话，他对于行业的深度的一些研究，我相信在客户端口，他可以聊很多。这个是对于客户来讲，很吸引到他们的一个部分。我觉得他有团队意识，然后且是希望辅佐别人成功的，嗯、那很适合做 team leader。最关键的来了，链家，肯定是链家悬念不大，我们会选择司徒，司徒、oh, ，OK， 我们全错是不是？你看我说了就要有反转吧，他有点受打击了，对，因为他信心满满，就是拉娜她当管理者的角色太久了。我想看他作为一个团队成员，他是怎么辅佐 team leader 去成长的。嗯，啊，这个其实是我觉得很有挑战的一个地方。啊，这么个角度，嗯。所以接下去的话，由三位 leader 自行组队，并不一定是说刚刚讲到相关项目的合伙人。还要分组是吧？要选队员了。那请问导师们人数的要求吗？可以一 v 一 v 六吗？不行，三三二。这好像是 leader 应该承担的第一个责任是吧？啊，就是选定自己的合作伙伴。对，抉择哈。最公平的就是你们三个抓阄吧，来吧，火炭手组员们。啊，你们要抓阄吗？那要不我先抛一个橄榄枝，我是挺想跟你一起合作的，我都可以。你你肯定进来了，对吧？没有问题啊。可、嗯、以。我建议把录音。咋了吗？如果说我拉你，你有怎样的需求想法？陈陈帅，我爱叫你。他们很想要我，但我已经答应他们了呀。有楚爱没楚爱，我们都可以。对，都可以的。你你你怎么了？你们俩又笑得这么开心？小鹿儿想跟我一组吗？已经晚了，我已经发到群里了。时间还没到，你们还可以变更。哦哦，来吧，我跟你聊聊。来来来。你让如意反水了呀？你们想要如意吗？他想要如意，可以啊，把我弄过去啊。我有点怕他，我真的怕这个人。我没跟你说过，这才是我动动想换组的念头。但我觉得你的 type 在这个 case 里面肯定是优势最大的。嗯，对，所以我需要你很直白的跟你讲。我们俩一起对接。嗯，可以、啊。你去 present。你去啊，看到时候谁合适吧。绝了！首先，请节目组收走我们投错的每一颗星星，好不好？因为最终把司徒给落下了，没想到司徒当了 leader， 所以都没有正确，好吧？嗯
你们错，哎，你们错的更多、啊，还指出我们做的更多这件事情。<笑>那其次呢，我们要研究一下他们这个最终的分组情况。大家觉得一个好的团队，你需要什么样的类型的人？我觉得团队里应该有一个核心位，根据这个核心位再给他配人。因为每一个核心位的人的性格和能力是不太一样的，比如这个人可能是比较强势的，你可能给他配一些更有支持性的人。那有的人可能创造性非常强，非常善于开拓局面，但是不会收尾，你就得给他派那个能把事情落地的人，总归是一个组合。但是刚刚佳杰在里面好像非常之抢手哈，一个核心摆烂位，<笑><笑>我感觉他在那有一点放弃状。就是好像我反正也竞争不过你们了、嗯，我就假装自己没有那么在意这个事情，摆出一副摆烂的状态。所以我觉得他可能是一种自我保护，也有可能。杜华姐，你打造一个比较好的艺人经济团队，你觉得哪种类型的人是必须的在这个团队里面？肯定第首先的话，我觉得情商必须得高。会为人处事，因为他是需要跟人去打交道的。嗯、然后第二部分的话，我觉得就是专业专业性的话需要强一些。嗯，对。然后第三部分的话，我觉得还是团队的呃协助。嗯，我还是觉得大家在一起那个性格呀、气场要很对。对。就我觉得可能规模大的公司、大的企业，可能是靠规章制度。必须有一个抛开太多的人情的因素，但是小的团队其实真的是可以靠人情的。就像我来说，我觉得大家相处舒服、开心就好。对，嗯、我们今天整个大主题呢，就是讲的是团队一个协作的事情。凑到一个非常好的团队、非常完美团队，其实需要费的心思还是非常之多哈。我觉得需要大家需要磨合吧。嗯，你不知道这几个人到最后是是加法、减法还是乘法都有可能、就是。所以总而言之呢，我们猎头们的第三次任务已经开始了，接下来他们会走向。怎么样一个不可预知的结局呢？我们下一期再见，再见。拜拜这个 case 结束了以后，是有几个人进入待定区，一来就很刺激。你好，我是猎头 j e n n 你有换工作的需求吗？哎，你好，高先生，方便了吗？讲话。哇，立刻就挂。我还能有什么大的角度？呃、怎么办呢？你立了俩姐姐，我就不做这个主导了。他退了一步，反而会让这个组没有人拍板。我发烧了，下午不去了，我回家。你是真的不行。天哪，这么直接吗？喜欢业务的人可能会是、嗯。好、嗯，我们先别发散讨论，不要说话，不然你搞快点。哇，这个流程，你我们做六七年猎头干过这个种事吗？我问老 K， 老 K 过来，我也不同意。哦，这就交付了。是一般不太考虑，因为就是性价比太低了。解决我比较困难的这些问题，需求确实是现在还没有，没有达到客户的需求啊。进入待定的四位合伙人是。如果一定要让我排序的话，我会把热爱放在第一位，因为对于我而言，能够保持温热感是一件非常了不起的事。而且从小到大，我都是用热爱去帮助我选择方向的，所以在我这里，热爱一定是第一位。就像那句老话说得好，只要有热爱，山海皆可平，一切都是风景。